ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹீபா மேக்ஸ் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் ப்ரூவ் தேட் ஃபார் என் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் அப் டு என் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதை நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் அது மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் பிரின்ஸிபல் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணும் இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கலாம் லெட் பி ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் லெட் பி ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் அப் டு என் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் இதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணும் ஸோ இதில் மூணு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னு பார்க்கலாம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு முதல்ல எழுதிக்கணும் ஸ்டெப் ஒனில் ஸ்டெப் ஒனில் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த லைனில் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஒன் கியூப் மட்டும்தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் என் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒன் ஒன் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஒன் கியூபோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஸோ ஒன் இன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ பை டூ ஒரு ஸ்கொயர் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு தே ஃபோர் பி ஆஃப் என் இஸ் ட்ரூ வென் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஒரு அசம்ஷன் தான் ஸ்டெப் டூ இதை வந்து ஸ்டெப் ஒன்னுன்னு எழுதிக்கலாம் ஸ்டெப் டூ என்னென்னா லெட் அஸ் அஸ்யூம் தேட் பி ஆஃப் கே இஸ் ட்ரூ ஸோ என் வர இடத்துல நான் இப்போ கேனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ பி ஆஃப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் அப் டு என் இருக்கிற இடத்துல கே எழுதணும் கே கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து நம்ம அஸ்யூம் பண்ணுறோம் இது ப்ரூஃப் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அஸ்யூம் பண்ணுறோம் இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் இருக்காது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டெப் த்ரீ என்ன பண்ணுறோன்னா டு ப்ரூவ் தேட் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ட்ரூ இதுதான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன்னும் ட்ரூவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் அப்படின்னா ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் அப் டு கே கியூப் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன்னும் வரணும் ஹோல் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இருக்கிற இடத்துலலாம் கே ப்ளஸ் ஒன் எழுதணும் கே ப்ளஸ் ஒன் இங்கே ஒரு கே இருக்குது பாருங்கள் அங்கேயும் கே ப்ளஸ் ஒன் எழுதி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒன் இருக்கும் டிவைடட் பை டூ அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா கே ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இப்போ கே ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணோம் இது எல்ஹெச்எஸ் இது ஆர்ஹெச்எஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இது முன்னாடியும் எழுதிக்கலாம் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் அப் டு கே கியூப் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் கியூப் இப்போ எல்ஹெச்எஸ் பாட்டு எடுத்துகிட்டு நான் ஆர்ஹெச்எஸ் பாட்டு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறேன் எல்ஹெச்எஸ் பாட் முதல்ல எழுதிடலாம் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் அப் டு கே கியூப் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் கியூப் இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டெப் டூவில் ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவுன்னு பண்ணியிருந்தோம் பார்த்திங்களா ஸ்டெப் டூவில் நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ட்ரூன்னு எடுத்திருக்கோம் ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் அப் டு கே கியூபோட வேல்யூன்னு எடுத்திருக்கோம் கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதை வந்து நான் அந்த இடத்துல எழுத போகிறேன் இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம வந்து ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ அங்கே எழுதும் போது ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைனில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபுல் டம் ஒன் கியூப்லேருந்து கே கியூப் வரைக்கும் இருக்கிறத கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் கியூப் சைடில் ஃப்ரம் ஒன்னுன்னு எழுதிக்கணும் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணாலே போதும் இப்போ இந்த ஸ்கொயர் எல்லாத்துக்குமே இருக்குமா கே ஸ்கொயர் கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூக்கும் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ டூ டூ ஜா ஃபோர் ப்ளஸ் கே
ஒன் ஹோல் கியூப்லேருந்து ஸ்கொயர் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ ஒரே ஒரு டம் தான் இருக்கும் கே ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபோர் வந்து நான் எல்சியம் எடுக்கணும் அப்போ தான் இதை ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்போது இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணணும்ல கேடையும் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணும் ஒன் கோடியும் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணும் சரிங்களா இல்லைன்னா இப்படி இதை ப்ராக்கெட்டில் எழுதிட்டேன்னா அடுத்த லைன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் கே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோரால் மல்டிபிள் பண்ணும் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா அடுத்த லைனில் இந்த ஃபோரை நான் இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் ஸோ கே ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு கே ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் ஜா ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ இந்த டேர்ம் நான் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணணும் எப்படி செய்கிறதுனா ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணலாம் ஃபோர் இருக்குது ரெண்டாக பிரிக்கணும் டூ டூ ஜா ஃபோர் டூ ப்ளஸ் டூவும் ஃபோர் வந்துடும் ஸோ நான் எப்படி எழுதலாம் கே ப்ளஸ் டூ கே ப்ளஸ் டூ ரெண்டு வாட்டி கே ப்ளஸ் டூ வந்தால் கே ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா ஸோ இந்த ஃபுல் டேர்முக்கு பதில் நான் எழுத என்ன எழுத போகிறேன்னா கே ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் கே ப்ளஸ் ஒன் ஒரு ஸ்கொயர் கே ப்ளஸ் டூக்கும் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ இந்த ஃபோர் கூட நான் எப்படி எழுத போகிறேன்னா டூ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் சரியா இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் கம் நான் வெளியே எடுத்தோம்னா கே ப்ளஸ் ஒன் கே ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இது தான் நம்மளோட ஆர்ச்சஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பார்த்திங்களா இதே மெத்தட் தான் எல்லா சம்முக்குமே நம்ம செய்வோம் ஸோ ஒரு சம் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம கற்றுக்கிட்டோன்னா அடுத்தடுத்த சம்லாம் நம்மளாகவே ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்க லாஸ்ட்டில் வந்து பிஎஃப் கேஸ் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ட்ரூன்னு எழுதிட்டு பி ஆஃப் என் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் என்னு எழுதணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆதியில் எல்லாேருக்கும் சம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ 